হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন অবশ্যই ভালো আছেন ইনশাল্লাহ আমি ডাক্তার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান রাসেল আশা করি সবাই ভালো আছেন অনেক দিন পর আপনাদের সামনে আসা একজন মেডিসিন মা ও শিশু রোগের চিকিৎসক হিসাবে বর্তমান বিশ্বে ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আসলে আজকে আপনাদের সঙ্গে কিছু বলার জন্য আমি অনেক দিন পরে আপনাদের সামনে আসলাম আশা কি নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ সবাই ভালো আছেন তো যে বিষয়টি একজন চিকিৎসক হিসেবে বলার সেটি বলার জন্য আপনাদের সামনে অনেক দিন পর আজ আসা আপনারা জানেন করোনা ভাইরাস বিশ্বে প্রায় একশো তিনশো একশো চল্লিশটি দেশে ভয়ঙ্কর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে যেটি মার্চ এবং সার্চ ভাইরাসের সমগোত্রীয় ভাইরাস আপনারা যারা চীন অথবা তার আশেপাশে ইউরোপের কান্ট্রিগুলোতে বিগত চোদ্দ দিন অথবা এক মাসের মধ্যে ভ্রমণ করে এসেছেন তারা যদি কোনো কারণে হঠাৎ করে হাসি কাশি জ্বর সর্দি গলা ব্যথা মাথা ব্যথা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এই সমস্যাগুলো নিয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন অতি সত্য নিকটবর্তী চিকিৎসক অথবা হাসপাতালে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন শুধু যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এই ভেবে নেবেন তা না নিজে সচেতন হওয়ার জন্য এবং নিজেকে রোগমুক্তি রোগমুক্ত করার যে একটা সার্টিফিকেট এটা নেওয়ার জন্য আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে তো আমরা কথা খুব লম্বা করব না অল্প সময় অল্প কথা বলবো আমরা যেন আপনার এই ভাইরাসটির সম্বন্ধে খুব সহজে অল্প সময় সচেতনতা কিভাবে সচেতন হতে হয় এই জিনিসগুলো আপনারা আয়ত্ত করতে পারেন তবে আমি মেডিসিন মা শিশু রোগের একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনাদের যেহেতু আপনারা জানেন মা শিশু এবং বৃদ্ধ লোকদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকার কারণে অল্প সময়ে খুব অল্প সময়ে তাদের ভাইরাস অথবা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগগুলোতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে এর জন্য আমরা আজকে শুধু করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় লক্ষণ এবং তার থেকে পরিত্রাণ উপায়গুলো আপনাদের সামনে অল্প সময় বলবো ইনশাল্লাহ আশা রাখি আপনারা এই ব্যাপারগুলো মেনে চলবেন তো করোনা ভাইরাস নোবেল করোনা টু থাউজেন্ড নাইনটিন নামে পরিচিত বিশ্বব্যাপী মার্চ এবং সার্স ভাইরাসের সমগোত্রী একটি ভাইরাস এই ভাইরাসটি খুব সহজে এয়ার ড্রপলেট হাসি কাশি আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আক্রান্ত পশু পাখির সংস্পর্শে অথবা জনাকীর্ণ স্থান থেকে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা আক্রান্ত এলাকার কোনো অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন জায়গায় স্পর্শ করার পরে স্পর্শ যে যে স্থানে স্পর্শ করবেন হাত দোত করার আগে সে হাত দিয়ে চোখ নাক মুখে স্পর্শ করলে খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিভাবে ছড়ায় আমরা লক্ষণসমূহ বলবো লক্ষণগুলো বললে আপনারা আরও খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারবেন ব্যাপারগুলো খুব দ্রুত অল্প সময় রুগীর প্রচণ্ড পরিমাণ ফ্লো হাসি কাশি গলা ব্যথা মাথা ব্যথা প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বর একশো চার অথবা তারও বেশি জ্বর একশোর নিচে তো নামা নামবে না খুব সহজে একশোর নিচে নামে না সাধারণত করোনা ভাইরাসের রোগীদের জ্বর যেটা টেম্পারেচারটা হঠাৎ করে রুগী অজ্ঞান হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো যদি কোনো রুগীর ক্ষেত্রে আপনারা দেখে থাকেন অথবা নিজের রুগী নিজে এগুলো ফিল করে থাকেন খুব সহজে আপনারা অতি সত্তর স্থানীয় আশেপাশে যে হসপিটাল অথবা ফিজিশিয়ান আছে ওনাদের পরামর্শ নেবেন নিজে সচেতন হওয়ার জন্য তো নিশ্চয় লক্ষণগুলো আপনারা বুঝে ফেলছেন এবার আমরা বলবো তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি আপনারা জানেন বিশ্বের প্রায় একশো চল্লিশটি দেশে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশোরও বেশি রুগী আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে পঁচাত্তর হাজার বা তারও অধিক রুগী আপনার আপনারা জানেন কোয়ারেন্টাইন মানে আইসোলেশনে আছে সাড়ে পাঁচ হাজার বা তার অধিক লোক কিন্তু অলরেডি আপনার প্রায় এই রোগজনিত করোনা ভাইরাস জনিত জনিত রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করছে তো এর জন্য আমাদের সচেতন হওয়া আরও বেশি জরুরি তো সচেতন হওয়ার জন্য কিভাবে এই রোগ থেকে আমরা প্রতিকার পেতে পারি প্রতিরোধের উপায়সমূহ আমরা এক নাম্বার বলব যেহেতু বিশ্বব্যাপী এখনও করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় নাই তাই আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধের যে কারণগুলো এগুলো আমরা বা প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় এগুলো নিয়মগুলো মেনে চলে আমরা খুব সহজে এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এক নাম্বার আমরা বাহির থেকে আসার পর গোসল করে ফেলবো অবশ্যই সাবান অথবা শ্যাম্পুতি 
তাও না পারলে খুব অল্প সময় আমরা ন্যূনতম বিশ সেকেন্ড সময় হাতে নিয়ে আমরা হাত মুখ বা শরীরের যে এক্সপোজার বাহিরের জায়গাগুলো আছে ওইগুলো আমরা হাত মুখ মাথা আমরা বিশ সেকেন্ড সময় নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবো আমরা আক্রান্ত কোনো স্থান স্পর্শ করার পর ওই হাত দিয়ে নাক মুখ খুব আমরা ধরব না অথবা অপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় হাত দিয়ে স্পর্শ করার পর না ধুয়ে সাবান দিয়ে হাত আমরা চোখ নাক মুখ স্পর্শ করব না আমরা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাব না আক্রান্ত ব্যক্তিকে আইসোলেশন স্থানে রাখার চেষ্টা করব এটা সামাজিক হোক কমিউনিটির মাধ্যমে হোক যেভাবে এটা যত খুব অল্প সময় পারা যায় আমরা মাছ মাংস সবজি ভালোভাবে সিদ্ধ করে খাওয়ার চেষ্টা করব কারণ নিজে সচেতন থাকা অন্যকে সচেতন করার জন্য আর বাইরে কোনো কারণে বের হলে অবশ্যই মাস্ক মুখে দিয়ে বের হব কারো সাথে কুলাকুলি মেলামেশা অথবা কর্মর্দন করা যাবে না এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে প্রচুর পরিমাণ পানি জুস এবং শরবত খেতে হবে আমাদের খেলে খুব সহজে ফ্লু অথবা ঠান্ডা যুদ্ধ রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে অত্যাধিক প্রয়োজন ব্যতীত দেশের বাইরে বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যদি বের হওয়ার প্রয়োজন হয় আপনার প্রয়োজন মনে করেন অবশ্যই সতর্কতামূলক নিয়মকানুনগুলো মেনে চলে আপনারা ভ্রমণ করবেন মেডিসিনের মা ও শিশুর একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এর জন্য আমি আপনাদের বিশেষ করে মা শিশু বয়োবৃদ্ধ যারা আছেন ফ্যামিলি তাদেরকে আমি এই পরামর্শটুকু দিব মায়েরা তার বাচ্চাদের এবং বয়োবৃদ্ধদের নিয়মগুলো খুব ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করবেন কিভাবে এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই নিয়মগুলো শেখানোর চেষ্টা করবেন নিজেরাও মেনে চলবেন ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যদের মেনে চলতে সহায়তা করবেন নিকট আত্মীয় স্বজন যাদের সাথে আপনাদের কথাবার্তা হয় আজকাল তো অনলাইনের যুগ মোবাইল টেলিফোন হোয়াটসঅ্যাপ ইমো মেসেঞ্জার আপনারা এই বিষয়গুলো আশা রাখি আমি কিছু হলে আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এগুলো আপনারা আয়ত্ত করার চেষ্টা করবেন এবং যদি মনে চায় ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই সচেতন নিয়মগুলো মেনে চলবেন আপনাদের উপকৃত হবে অনেক সচেতন লোকই হয়তো এই কথাটুকু বলে থাকেন দে যে আমাদের দেশে কোনো বারে সাক্রান্ত অসম্ভাবনা একেবারেই নেই অথবা হলো খুব সামান্য অথবা আক্রমণ করবেন এটা আল্লাহ প্রদত্ত এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আল্লাহ প্রদত্ত হলেও সব কিছুই আল্লাহ প্রদত্ত আপনারা এই এইটুকু জানা উচিত যে আমাদের দেশে ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজারেরও বেশি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত অথবা সন্দেহজনক কারণে আপনার আইসোলেশনে রাখা হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে তার মানে এই নয় যে ওনারা আক্রান্ত বা এটা মারাত্মক কিছু জাস্ট ওনাদের ফলো আপের জন্য আইসোলেশন অথবা কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এর জন্য আতঙ্কিত হওয়ারও কিছু নেই তবে সচেতন হতে হবে আপনার আমার সচেতনতাই আমাদের রোগের পরিত্রাণের অন্যতম কারণ হতে পারে ইনশাল্লাহ আশা রাখি আপনার নিয়মগুলো মেনে চলবেন অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান অথবা ডক্টর হিসেবে আমি ডাক্তার রাসেল যে পরামর্শগুলো দিয়েছি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরও আপনাদের পরামর্শ দেব আশা করি আপনারাও পরামর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন আপনাদের সাথে অতি সত্যই আবার লাইভে আসবো ইনশাল্লাহ কথা বলবো এছাড়াও করোনা সম্বন্ধে যদি আপনাদের কারো ব্যক্তিগত মতামত থাকে অথবা নিজেদের জানার কোনো আগ্রহ থেকে থাকে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখতেছেন ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা কমেন্টস করে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন এ বলে আমি আমার আজকের মতো বক্তব্য শেষ করলাম আশা আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল